असलमकुम आज के संगे शेयर करब पैंट पाजामा कि भाव तैरी करते हैं तो अवश्य क्योंकि मनोज सहकारे भिडियो देखार जो चेषा करबें और जो भिडियो भलो लागे हमारे चैनल के सबसक्राइब करार कथा तो भूलें ना हमें इखने टोटल शोआ दुई गज पर कपड़ नहीं तो कपड़ी के प्रथम ये मेले निचि तो मेले नहीं लम्बार सैड थे कपड़ी के एक बार भाज कर दुई पाट कर एवं कपड़ी के भलोक भाज कर और अभी क्यों प्रथम सामने पार्टी बैर करब ठीक एर प्रथम कपड़ी के एक बार भाज कर दुई पाट कर रेखे ये एक पार्ट बैर ठीक और एक कथा ख्याल रखबें पैंट पाजामा जख ही तैरी कर तक क्योंकि सामने पार्ट सब समय प्रथम बैर करते हैं तो प्रथम साढ़े तीन इंची ते एक दाग केटे निचि इलस्टिक लागानों तो साढ़े तीन इंच लम्बार माप निब एभवे स्केल धरे स्टेट दाग केटे दीते हैं एतटुकु क्यों इलस्टिकर मध्य जाए तो इलस्टिकर जो जगह बद रेखे लम्बार माप नीते हैं तो हमें एखे एक्चुअल लम्बा निचि चौत्रिस इंची परिमाण एवं आो दो इंची निचि एक्सट्रा सेलै कर पैंट पाजामा क्यों नीचे दिखे एक चौड़ा भाज है तो अपना जो भाजटी और चौड़ा दीते चान तीन इंची परमाण एक्सट्रा नीते पर तो एखान हिपर माप आसपे हिप हेखने चल्लिस चल्लिस चार भाग एक भाग क्यों दस इंची है तैना तो इंची सेलैर जो एक्सट्रा निचि टोटाल एगारो इंची ते दाग केटे नहीं सवार जो एक ही मेजारमेंट जतटुकु हिप है ताकि अपनारा चार दिए भाग करबें जा संगे और एक इंची जो कर तो एक ही परमाण क्योंकि हायर एखे दाग केटे नहींगारो इंची ते जतटुकु हमें हिपर जो दाग केटे ठीक एक ही परमाण हायर जो क्योंकि दागटी केटे नहीं स्टेट दाग काटते हैं एखान हिपे तीन भाग एक भाग नीते हैं तो हमें हिप छो चल्लिस तैना तो चल्लिस तीन भाग एक भाग हे प्राय साढ़े तेर इंची परमाण अपनारा क्यों अपन मेजारमेंट अनुजय एखे क्योंकि मापटी नीबें जतटुकु हिप है ताकि अपना तीन दिए भाग करबें जा भाज कर भाज कर दाग केटे तो ये हम सहज पद्धति तो इंची टेपटी मजखान दे भाज कर जस्ट मिडिल पॉइंट बेर स्केल दिए स्टेट दाग काटते शेप कार्ड दिए स्टेट दाग केटे निचि अपन का बड़ स्केल थे से स्केल दिए कगटी सुंदर भाव केटे नीते पर मोहर माप नेब तो टोटाल मोहर ही हे पायर बारो इंची बारो अर्धेक हे छ इंची ठीक है अपनारा क्यों अपन मेजारमेंट अनुजी मोहर ही मापटी नीबें तो एन छयर अर्धेक करब तो छयर अर्धेक हे साइड तीन इंची दाग काटब ए सैडे क्यों तीन इंची दाग काटब एन शेप कार्ड दिए शेपटी एभव मिलिए दीब अपन जदि शेप कार्ड ना थे तो हमें हाथ दिए मिलिए दीते तब बजारे क्यों ए रकम धरण शेप कार्ड क्यों खूब ही रिजनेबल प्राइजे पा जाए पुति लेसर दुकने क्योंकि शेप कार्ड अपना इजिली पे जा सड थे ये शेपटी दिए दीचे एन दाग अनुजाई काटिंग करब एक ही रकम फर्मुला दिए क्यों अपनारा विभिन्न सैजे पैंट पाजामाटी क्योंकि तैरी करते पर बसाय तो एक ख्याल कर देख ये मजखने जो जयंटी रही है ये जयंटी केटे आलदा कर दीब ता पार्ट हो पैंट पाजामार एक वैशिष्ट्य हे दुई साइड क्योंकि यटा थक ठीक है 
तो यो सामने पार्ट तक तो एखे फ्रंट साइड हमें ये एफ दिए अपन के बोझान जो लिखे निल तो एख्वा पीछने पार्ट बैर करब तो एक ही नियम में कपड़ी के एक बार भाज कर दुई पार्ट कर नहीं सामने जो पार्ट काटिंग कर कपड़ी के कपड़ी ओपर भलो भाव सेट कर रखब एवं ओपर थ प्राय आढ़ाई इंची परमाण कपड़ बद रेखे तरह क्यों कपड़ी के भलोक सेट कर रखते हैं तो शुदुम्र हायर सैड थे बाड़िए नीते तो क्यों अपनारा बाड़िए नीबें से मेजारमेंटी अपन के एक दीची तो देखो हायर सैडे एखे क्या आढ़ाई इंची परमाण रही है तैना तो एक ख्याल कर देखो ए सैडे क्यों आढ़ाई इंची परमाण हायर सैड थे बसी रही है तैना एखे जो अपने दो इंची परमाण बेसि थे अपनारा सैड थे दो इंची परमाणे नीबें और जो अपने आढ़ाई इंची परमाण बेसि थे अपन आढ़ाई इंची परमाण एक्सट्रा नीते हैं सामने पार्टे थे पिछने पार्ट आढ़ाई इंची परमाण बेसि नहींब ठीक है एखे एक्सट्रा आढ़ाई इंची परमाण नहींब एवं लम्बाते क्या एक्सट्रा आढ़ाई इंची परमाण नीते हैं ये दाग केटे दीचे तो हमें अपना एक बुझिए दीचे आबाद तो ये क्योंकि आढ़ाई इंची परमाण बेसि नीते हैं चौड़ाते आढ़ाई इंची परमाण नीब ए लम्बाते क्यों आढ़ाई इंची परमाण बेसि नहींब सामने पार्ट के पिछने पार्ट क्यों आढ़ाई इंची परमाण बेसि थको एखरा ये इंची टेपटी दिए ये कर्नाटी रही है मार्क करा एखे क्योंकि को एक्सट्रा कपड़ थकबे ना शुदुम्र सडे क्यों एक्सट्रा कपड़ आढ़ाई इंची परमाण बेसि थक ठीक है कटे दीची पैंट पाजामा जख ही अपना काटिंग करब तक सामने पार्टे थे पिछने पार्टी बड़ो थक सामने पार्टे थे पिछने पार्टी बड़ो नहीं कारण पिछने पार्टी क्योंकि साधारण एक भारि थे मोटा थके बसते जाए जाते को प्रब्लेम ना एर कैंने पार्टी एक बसि नहीं था ये सैड थे क्योंकि दो इंची परमाण एक्सट्रा निचि एक कथा अवश्य ख्याल रखबें शुदुम्र हायर जो अंशटी रही है से ही सैड थे क्योंकि अतरिक्त कपड़ निचि अपर पास सैड थे क्योंकि को अतरिक्त कपड़ नेवा हा सेम जो कपड़ी रखा आ ये क्योंकि कपड़ी काटिंग कर दाग अनुजय काटिंग कर तो देखो हमें क्योंकि काटिंग कमप्लीट हो गए तो एक ही रकम भाव एखे पीछने पार्टर जो बी लिखे रखी जे एटी हमारे बैक पार्ट और मजखने जो जयंटी छो से जयंटी केटे आलदा कर तो देखो दूटी पार्ट हम बर गए एखी अपन के सेलै कर देख तो प्रथम हायर जो अंशटी रही है ये हायर अंशटी हम सेलै करते हैं सामने पार्टे हायर अंश और पिछने पार्टे हायर अंश दूटी हायर अंश क्यों प्रथम सेलै कर कपड़ दूटी के भलोक सेट कर सेलैटी कर अवश्य डबल सेलै दिए दीबें
একই রকম ভাবে আমরা পিছনের পাটের হাই রংশুটিও প্রথমে সেলাই করে নিতে হবে এখন আমরা কাপড়টিকে এভাবে মেলে নিব মেলে নিয়ে নিচের পাটটিকে আমরা সোজা সাইডে রাখবো এবং ওপরের পাটটিকে আমরা উল্টো সাইডে রাখবো তো দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে এখন আমরা দুই সাইড থেকে সেলাই করে দিব সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই রকমভাবে অপর সাইড থেকেও আমাদের সেলাই করে নিতে হবে তো দুটি কাপড় কিন্তু ভালো করে সেট করে তারপরে কিন্তু সেলাইটি করতে হবে তো আমাদের কিন্তু সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে দুটি সাইডে দেখুন এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের পায়ের যে মোহরির অংশটি ছিল সেই মোহরির অংশটিকে আমরা এখন সেলাই করব তো প্রথমে আমরা হাফ ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় ভাজ করব তারপরে আমরা প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় ভাজ করে কাপড়টিকে একটু চওড়া করে ভাজ করে তার ওপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব আপনারা চাইলে এর থেকেও আর একটু চওড়া কাপড় কিন্তু নিতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অবশ্যই দুই ইঞ্চির জায়গায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ এক্সট্রা কাপড় নিতে হবে আপনাদেরকে তো একটি পায়ের মোহরি কিন্তু সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই নিয়মে আর একটি পায়ের মোহরিও আমরা সেলাই করে নিব তো এখন আমরা কাপড়টিকে মাঝখান দিয়ে ভাজ করে এখন আমরা মোহরির জন্য দাগ কেটে নিচ্ছি তো আমাদের এখানে মোহরি ছিল ছয় ইঞ্চি তাই না তো ছয় ইঞ্চিতে আমরা এখন এভাবে দাগ কেটে দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে সাইড থেকে এখন আমরা সেলাই করে দিব অবশ্যই ডাবল সেলাই দিয়ে দিবেন একই রকমভাবে অপর পাশের মোহরির অংশটিও আমরা এভাবে মেপে নিচ্ছি মেপে আমরা এই পর্যন্ত সেলাইটি করে দিব তো আমাদের সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে দেখুন আমাদের কিন্তু পিছনে পাটটি এরকম বড় থাকবে আর সামনের পাটটি কিন্তু এরকম ছোট থাকবে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই আমরা যখন ইলাস্টিক লাগিয়ে নিব তখন কিন্তু আমাদের এটি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে আর অবশ্যই কিন্তু এরকম হতে হবে আপনারা যখন এরকম প্যান্ট পাজামা সেলাই করবেন আপনাদের যদি এরকম সামনের পাট ছোট এবং পিছনের পাটটি যদি বড় না হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের প্যান্ট পাজামাটি ফিটিং হবে না ঠিক আছে এখন আমরা ইলাস্টিক লাগিয়ে নিব তো আমি এখানে পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা একটি ইলাস্টিক নিয়েছি আমাদের হিপ ছিল চল্লিশ চল্লিশে অর্ধেক হচ্ছে বিশ ইঞ্চি এবং আরও পাঁচ ইঞ্চি আমি এক্সট্রা নিয়েছি এখন আমরা ইলাস্টিকটিকে এভাবে সেলাই করে দিব খুব ভালোভাবে সাত থেকে আটটি সেলাই বসিয়ে দিবেন তো ইলাস্টিক লাগানোর আগে আমাদের কাপড়টিকে এভাবে একবার কাপড়টিকে ভাজ করে পুরো রাউন্ডে আমাদের একটি সেলাই বসিয়ে দিতে হবে তো পুরো রাউন্ডে কিন্তু আমাদের সেলাই বসানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা ইলাস্টিকটিকে এভাবে রেখে কাপড়টিকে মুড়িয়ে তার ওপরে সেলাই বসিয়ে দিব আর খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবে যেন ইলাস্টিকের ওপরে প্রথম পর্যায়ে সেলাইটি না পড়ে
তো এখন আমরা সুইটিকে এভাবে মাঝখানে নিয়ে আসব নিয়ে এসে দুই সাইড থেকে আমরা এভাবে ইলাস্টিকটিকে টেনে ধরে তার উপরে সেলাই বসিয়ে দেব আর অবশ্যই কিন্তু ইলাস্টিকটিকে দুই সাইড থেকে টেনে ধরতে হবে না হলে কিন্তু কাপড় জমে থাকবে তখন কিন্তু আপনাদের সঠিকভাবে ইলাস্টিক লাগানো হবে না ঠিক আছে তো আমাদের ইলাস্টিক লাগানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে দেখুন এটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে আর দুই সাইড থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে প্যান্ট স্টাইলে একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিতে পারেন তো অন্য আরেক দিন আমি আপনাদেরকে এই সেলাইটি দেখিয়ে দিব তো একটু খেয়াল করে দেখুন ইলাস্টিক লাগানোর পরে কিন্তু আমাদের প্যান্ট পায়জামাটি সমান হয়ে গিয়েছে ছোট বড় কিন্তু অংশটি বোঝা যাচ্ছে না একটু খেয়াল করে দেখুন আমাদের নিচের মোহরির অংশও কিন্তু একদম সমান হয়েছে ঠিক আছে কোনো অংশে কিন্তু ছোট বড় হয়নি তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ইনশাল্লাহ খুব ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন